வணக்கம் இன்று டிசம்பர் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் ஜே நியூஸ் வழங்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட செய்திகள் தேன்கனி கோட்டை அருகே குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் முறையாக வழங்கக் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேன்கனி கோட்டை அருகே உள்ள குந்துக்கோட்டையில் ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது இந்த கடையில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் முறையாக வழங்குவது இல்லை என புகார் எழுந்தது இந்நிலையில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் முறையாக வழங்கக் கோரி நேற்று பொதுமக்கள் அஞ்செட்டி குந்துக்கோட்டை சாலையில் திடீரென சாலை முறையில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்செட்டி புதிய தாலுகா அலுவலகத்தை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலமாக கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திறந்து வைத்தார் இந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் அரசு நல உதவிகள் வழங்கும் விழா அஞ்செட்டியில் நடந்தது இதற்கு மாவட்ட கலெக்டர் பிரபாகர் தலைமை தாங்கினார் விழாவில் தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி கலந்து கொண்டு அறுநூத்தி பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஒரு கோடியே தொண்ணூறு லட்சத்து எழுநூற்று மதிப்புள்ள அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் இருந்து காரிமங்கலம் செல்லும் சாலையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை பராமரிப்பில் ஏராளமான புளிய மரங்கள் உள்ளன இவற்றில் பெரும்பாலான மரங்கள் காற்று அடித்தால் விழும் என்ற நிலையில் காணப்படுகிறது கடந்த வாரம் அகரம் கிராமத்தில் அரசு பள்ளி அருகில் இருந்த புளிய மரம் நேற்று காலை திடீரென சாய்ந்து விழுந்தது மரம் விழுந்தபோது அப்பகுதியில் யாரும் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது மரம் விழுந்ததால் அகரம் காரிமங்கலம் சாலையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் மரத்தை வெட்டி அப்புறப்படுத்தினர் இதேபோல் சாய்ந்து விழும் நிலையில் உள்ள மரங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியில் சாலையோரங்களில் விவசாய உபகரணங்கள் தயாரிப்பில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தயாரிக்கும் விவசாய கருவிகள் ஆரம்பத்தில் தரமாக தெரிந்தாலும் நாளடைவில் உடைந்து விரிசல் ஏற்படுகிறது உள்ளூர் பட்டறை தொழிலாளர்கள் போதிய வருமானம் இல்லாமல் மாற்று தொழிலுக்கு சென்றுவிட்டனர் இதனால் வடமாநில தொழிலாளர்களிடம் வாங்கும் பொருட்களில் விரிசல் ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்து கொடுக்க உள்ளூர் தொழிலாளர்கள் முன்வருவதில்லை இதனால் நாங்கள் அதை பழைய இரும்பு கடைக்கு விற்றுவிட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது எனவே விவசாயிகள் நல்ல தரமான பொருட்களா என பார்த்து வாங்க வேண்டும் என்றனர் ஓசூரில் குடும்ப பிரச்சனையில் தந்தையை அடித்துக் கொன்ற மகன் கைது செய்யப்பட்டார் ஓசூர் அருகே சின்ன பெல கொண்டப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அனுமந்தப்பா ஓய்வு பெற்ற கால்நடை பண்ணை ஊழியர் இவருடைய இரண்டாவது மகன் முனிராஜ் டெய்லரான இவருக்கு கஞ்சா புகைக்கும் பழக்கம் உண்டு நேற்று முன்தினம் வீட்டுக்கு வந்த அவர் தனது மனைவி சரசம்மாவுடன் தகராறில் ஈடுபட்டார் இதை பார்த்த அனுமந்தப்பா முனிராஜை சத்தம் போட்டார் இதனால் தந்தை மகனுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது ஆத்திரமடைந்த முனிராஜ் அங்கிருந்த கத்தியால் தந்தையை குத்திவிட்டு தப்பியோடினார் ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது அனுமந்தப்பா உயிரிழந்தார் மத்தியிரி போலீசார் முனிராஜை தேடி வந்தனர் நேற்று சின்ன பேல கொண்ட பள்ளி பஸ் நிறுத்தம் அருகில் பதுங்கியிருந்த தகவல் அறிந்து சென்ற போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம் மத்திய சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர் இன்றைய கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வானிலை அறிக்கை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்சமாக பதினேழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் உள்ளது மேலும் இன்று மாவட்டத்தில் மழை பொழிய வாய்ப்பு இல்லை இத்துடன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர்சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதள முகவரியை பார்வையிடுங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உலகிற்கு தெரியப்படுத்த எங்களது வாட்ஸ்அப் எண்ணான ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும் நன்றி வணக்கம்